Pemirsa Cultures Minister Meeting 2022 akan dihelat mulai 11 September 2022 hingga 14 September 2022 pemirsa. Cultures Minister Meeting ini sudah diawali dengan festival Indonesia bertutur pemirsa di mana melibatkan 900 pelaku seni baik lokal maupun mancanegara yang menyuguhkan lebih dari 100 karya pemirsa. Dan saat ini pemirsa yang mungkin bisa Anda lihat dan Anda bisa ikut merasakan syahdunya lokasi di mana saat ini saya berada tepatnya di lokasi kawasan san wisata Candi Borobudur. Meski tampak hujan begitu pemirsa, tapi ini tidak mengurangi antusiasme dan animo masyarakat pengunjung yang ingin ikut menikmati jelang pertemuan tingkat menteri yang akan diselenggarakan. Nah, pemirsa karena sudah di sini, kita bisa bertanya kepada salah satu pengunjung yang mungkin sedang menikmati panggung senja di mana saat ini saya berada. Uh, kita akan ajak ngobrol dulu. Mbak, permisi, boleh ngobrol sebentar. Uh, kita akan tanya sedikit ya pemirsa. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Intan, Oke. Mbak Intan, ini sedang nonton apa nih jauh-jauh datang dari Keborobudur? Uh, pengen nonton ini dong, uh, intur Indonesia, terutama ini saya uh, Woro ya, sama Leto nanti yang pastinya, Leto sih. Oke, menunggu Woro dan Leto. Mbak, datang jauh-jauh dari mana boleh tahu? Saya aslinya Purbalingga, cuman saya kuliah di sini, uh, tepatnya di Potro Bangsan. Ini saya rasa cukup jauh. Apa yang membuat Mbak mau jauh-jauh hujan-hujan datang kemari untuk datang? Oh ya, kebetulan saya suka sekali ya nonton tari-tarian seperti ini. Dari kemarin juga saya sudah nonton-nonton di desa-desa. Kebetulan Agustus kan kemarin jadi banyak. Nah, kebetulan di sini ada Intur dan dari kemarin itu banyak banget tari-tarian itu keren banget sih. Dan terus juga banyak karya-karya Indonesia uh, seperti karya kerajinan tangan gitu. Itu keren sih. Saya suka. Mbak, sebagai warga milenial, betul? Bisa saya bilang milenial? <laughs> sebagai milenial Harapan ke depannya Mbak terhadap kebudayaan Indonesia khususnya seperti apa? Uh, bagaimana Mbak? Harapan Mbak terhadap kebudayaan Indonesia di masa mendatang? Uh, harapannya ya dengan ada, adanya inter ini kan banyak sekali budaya-budaya ya. Dan kebetulan yang datang itu kayaknya sebagian besar anak-anak muda. Nah uh, harapannya untuk kebudayaannya itu banyak dikenal sama anak-anak sekarang gitu ya. Zaman milenial kan sekarang lagi banyak dijajah sama Barat ya. Nah, nah dengan adanya acara ini semoga sih bisa dikembangkan ya sama anak muda anak-anak muda zaman sekarang oke mungkin itu saja sih baik terima kasih banyak mbak Intan oke. silakan kembali menikmati syahdunya lokasi di mana saya berada ya ini di kawasan wisata Candi Borobudur dan pemirsa salah satu gelaran yang nantinya akan dihelat dalam Cultures Minister Meeting 2022 adalah ruatan bumi pemirsa kalau kita lihat dari penyebutan nama atau istilahnya ruat meruat ini memiliki arti untuk menyembuhkan atau memulihkan tapi pemirsa untuk kita gali informasi lebih jauh karena rasanya saya tidak berhak dan tidak ahli begitu untuk bicara soal ruatan bumi saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Kenny, kita akan ngobrol lebih lanjut sebetulnya apa dan bagaimana makna ruatan bumi. Selamat sore Mbak Kenny, terima kasih sore. banyak Mbak Kenny sudah mau ngobrol dengan kami. Ya. Mbak Kenny, ruatan bumi, sebetulnya apa sih ruatan bumi ini Mbak Kenny? Wah panjang ya ceritanya. Jadi ruatan bumi ini sebuah peristiwa ritual yang ya, dicoba diciptakan kembali dengan menghadirkan banyak seniman tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Ada, lim, ada 10 seniman perempuan yang uh, menciptakan karya ini Ada direktur artistiknya Mbak Melati Suryo Darmo Ada koreografer Hartati dan Ida El Bahra dari Makassar uh, Ada komposer, tim komposer kami terdiri dari tiga perempuan juga Ada Mbak Ubi Traseki dari Jakarta, Gema Swaratia Gita dari Jakarta Dan Septina Layan dari Merauke Lalu ada uh, kostum desainernya, ada Mbak Asya Smaradara dan ada ahli aroma karena kami juga ingin menghadirkan banyak unsur dalam ruatan bumi ini enggak cuma suara, tari, tapi juga aroma e, itu ada Mbak Arlin Condro dan sutradaranya adalah Sinta Febriani dari Makassar jadi 5, eh, 10 seniman ini, seniman perempuan ini bekerja sama dengan kokurator Reski Habibullah mencoba untuk uh, riset untuk cari seniman-seniman tradisi mana yang bisa memberikan suaranya karena ini lebih ke vokalisasi gitu ya uh, dan ada 27 jenis seni yang akan muncul dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia dihadirkan dalam sebuah pementasan ritual Oke. untuk tujuannya ya meruat bumi Baik. nah ini kembali lagi yang membuat ya, pasti penonton juga penasaran kenapa kemudian meruat apa ini mbak makna dari ruatan bumi itu sendiri? 
ya mungkin kita sama-sama udah merasakan dua tahun ini bumi kita sakit kita juga menderita sudah banyak kelakuan kita sendiri yang rasanya perlu kita uh, pikirkan lagi kita kembalikan lagi ke bumi jadi kita menghargai apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat yang ada dari uh, empat elemen alam ada api udara air uh, dan uh, apa namanya uh, nah itu dihadirkan kembali di situ uh, upayanya sih untuk menyembuhkan bumi untuk sama-sama kembali lagi uh, menyadari bahwa kita ini satu bagian dengan alam baik berarti bisa saya bilang ini adalah upaya untuk memulihkan begitu ya Mbak Kani Mbak Kani saya dengar persiapannya juga cukup panjang boleh diceritakan sedikit Ya, jadi uh, persiapannya panjang banget sebenarnya dari mulai menyatukan ide dari 10 seniman ini dan mencoba memetakan gimana nih ruatan ini mau dikerjakan karena Indonesia itu kan uh, kaya dengan ritual ya. Kita percaya bahwa nenek moyang kita punya kearifan untuk menghargai alam gitu kosmik dan kita ingin belajar lagi dari uh, kekayaan alam itu. Uh, jadi proses kurasi seniman mana itu cukup lama. Kemudian tim kreatif melakukan survei ke daerah-daerah karena kita tahu beberapa maestro mungkin ada yang sudah sepuh, ada yang masih ada, rumahnya udah pindah atau gimana. Jadi dilakukan survei lapangan ke beberapa lokasi. Kemudian akhirnya uh, diputuskanlah yang terlibat di ruatan bumi ini ada 178 uh, penampil. Iya, dengan uh, 80 diantaranya adalah kelompok masyarakat adat. Oh, baik. Gitu. Dari 178 ini Mbak Kenny saya yakin menjelang di helatnya animonya seperti apa? Pasti Mbak Kenny merasa kadis sudah seperti apa? Ya, betul. Ya saya sebagai koordinator <laughs> merasakan sekali banyak perbedaan akses sebenarnya untuk beberapa daerah cukup mudah gitu ya kita menerbangkan ke ke Jogja ke Borobudur tapi beberapa daerah lain memang tidak terlalu mudah gitu uh, ada teman-teman yang jarak ke bandara itu harus 10 jam naik mobil dulu ada persoalan booster ada vaksin yang enggak ternyata secara nyata kita rasakan tidak merata kemudian akses kesehatan akses Perhubungan ini sebenarnya membuka mata kami bahwa Indonesia ini sangat beragam juga gitu, baik kesempatan maupun kekayaannya. Terakhir ini Mbak Kenny boleh disampaikan harapannya sudah terlibat dalam ini event internasional loh, inginnya ke depan kebudayaan kita seperti apa Mbak Ya, salah, saya rasa ini Festival Indonesia Bertutur salah satu festival yang paling kaya substansi ya. Kita lihat banyak banget variasi jenis seni, masyarakat juga dipaparkan dengan kualitas seni yang sangat baik dan terkurasi gitu. Jadi dari unsur seni rupa, seni musik, dan lain-lain multimedia. Dari yang dulu sampai yang sekarang dihadirkan, saya pikir kita dari event-event kayak gini belajar banyak, mudah-mudahan lebih banyak lagi event Enggak cuma di Pulau Jawa aja, tapi di seluruh daerah lain di Indonesia bisa sama-sama belajar. Terima kasih banyak Mbak Kenny, insight dan tujuannya ini ya. sangat mencerahkan sekali. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mbak Kenny, di mana ini nanti ruatan bumi juga akan dihelat pada 12 hingga 13 September 2022. Di mana tujuannya juga selaras dengan kepemimpinan Kemendiputristek dalam presidensi G20 Indonesia di bidang kebudayaan untuk tetap memulihkan dan mempertahankan kekayaan budaya, khususnya kebudayaan Indonesia.